السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب في حين أن نظام كيتو دايت يساعد على حرق الدهون إلا أنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية وترتبط هذه الآثار الجانبية بتفاعل الجهاز الهضمي مع انسحاب وقلة الكربوهيدرات أحد هذه الآثار الجانبية هو الإمساك يتم تعريف الإمساك في أربعة نقاط واحد الخروج ثلاثة مرات أو أقل في الأسبوع اثنين براز صلب أو جاف أو متكتل ثلاثة ألم أو صعوبة في التبرز وأربعة إخراج البراز جزئيا أو الإخلاء غير الكامل لماذا يسبب نظام الكيتو دايت الإمساك وماذا يمكنك القيام به لعلاج هذه الحالة بسرعة اشترك معي بالقناة وخلينا ندخل بصلب الموضوع يحتاج الجسم إلى وقت للتكيف مع أي نظام غذائي جديد تبدأ به الحل الأمثل دائما هو الانتقال التدريجي إلى النظام الغذائي وفي هذه الحالة خفض الكربوهيدرات على مدى أسبوع إلى أسبوعين لمنع الآثار الجانبية الغير مرغوب فيها في الجهاز الهضمي أجسامنا مصمم الهضم ثلاثة مغذيات وهي الكربوهيدرات والدهون والبروتين ولكن أمعاء الإنسان لا تهضم هذه المغذيات كلها بنفسها بل تربي وتستغل كائنات بكتيرية جائعة دائما فتطعمها العناصر المعقدة وتحصل منها على العناصر البسيطة ولذلك الأمعاء توفر بيئة خصبة لنمو أنواع معينة من المستعمرات البكتيرية وتسمى فلورا أو البكتيريا الحميدة أن تغذي جسمك على الكربوهيدرات المحسنة لا يعني أنها صالحة لنمو الجسم لذلك لا ينصح بتناول الكثير من الكربوهيدرات المعالجة بشكل عام لأنها تحرم البكتيريا الحميدة من التغذية وتموت وعندما تقرر إنقاص وزنك أو تحسين صحتك وتقلل تناول الكربوهيدرات بسرعة كبيرة مثل الكيتو دايت تضع الجهاز الهضمي في حالة إجهاد ببساطة لأنه تعود على هضم أغذية سريعة التحضير سريعة الهضم وفي الكيتو دايت يتعين على جسمك التكيف على هضم الكثير من الدهون والألياف وهي مواد تستغرق وقت أطول في الهضم وتحتاج لأنواع بكتيرية أخرى تفتقد وجودها في الأمعاء في الوقت الحالي وهذا هو أحد الأسباب الحقيقية وراء الإمساك في الكيتو دايت الأمعاء تحبس الطعام حتى تنمي البكتيريا وتعتاد على تكسيرها للحفاظ على انتظام وامتصاص العناصر الغذائية وحركة الأمعاء والسبب الثاني وراء الإمساك هو ضعف كمية العصارة الصفراء بسبب ضعف وظيفة الكبد ويمكن مساعدة الجهاز الهضمي أن يتكيف مع طريقة تناول الطعام عن طريق تحسين إفرازه للعصارة الصفراء من الكبد والألياف المساعدة لماذا تسمع اسم الألياف تتردد في أي برنامج غذائي؟ الألياف هي نوع معقد جدا من جزيئات السكر لا تزود الألياف الجسم بأي نوع من السعرات أو الطاقة وذلك لأن جهاز الإنسان الهضمي لا يملك التقنية لهضمها إلى مركباتها البسيطة ولا يحتاج لذلك بالأصل بل يستخدم هذه الألياف لتغذية البكتيريا الحميدة في الأمعاء لكي تنتج مواد كيميائية تساعده في هضم وامتصاص العناصر الأخرى وهنا يأتي دورها الأساسي في تسهيل العمليات الهضمية وتسهيل حركة الطعام في الأمعاء التحول الناجح للهضم والإخراج من الكربوهيدرات منخفضة الألياف مثل الخبز الأبيض والرز والمنتجات السكرية إلى الكربوهيدرات عالية الألياف مثل الخضار الورقية يحتاج لوقت لإنشاء مستوطنات بكتيرية جديدة لم تكن موجودة سابقا المفتاح هو التأكد من أنك تتناول النوع الصحيح واستهداف الكربوهيدرات الصحية والمغذية والغنية بالألياف مثل الورقيات والخضروات والمكسرات الآن عرفنا السبب خلينا نناقش كيفية علاج الإمساك يجب علاج الإمساك وعدم إهماله لفترة طويلة لأنه يسبب مضاعفات مثل الشقوق الشرجية والبواسير وآلام البطن إذا كنت جديد في نظام الكيتو دايت حتشوف أن الإمساك قد يستمر لبضعة أيام ونادرا إلى بضعة أسابيع حتى يتكيف جسمك مع هضم المزيد من الدهون والألياف والقليل من الكربوهيدرات إذا استمرت مشكلة الإمساك يوجد عدة طرق لعلاجه جرب أحد هذه العلاجات المنزلية المناسب لك أولا فيما يتعلق بالخضروات واحد كمية الخضار غير كافية 
تحتاج لاستهلاك 7 إلى 8 أكواب من السلطة يوميا لتلبية احتياجاتك من الألياف أقل من هذه الكمية قد يسبب لك الإمساك 2. الخضار الغير مطهية إذا كنت تستهلك الكمية الكافية من الخضار وما زلت تعاني من الإمساك فقد تحتاج لطبخها قليلا على البخار أو تقليل الكمية اليومية ورفعها بالتدرج 3. نوع الخضار بعض الأشخاص لا يمكنهم هضم هذه الخضار الصليبية بشكل خاص لذلك قلل من كميتها أو استبدلها وجرب النتائج 4. شرب المزيد من الماء الألياف تمتص الماء وتجعل البراز رخو فإذا لم تستهلك الكمية الكافية من الماء فقد يحصل جفاف في القولون ويسبب لك الإمساك 5. أضف البريبايوتكس والخضار المخللة يعد الخيار المخلل والتوت والهليون والثوم والكرات والبصل هي طعام البكتيريا المفضل ويحسن صحة الجهاز الهضمي بسرعة ثانيا فيما يتعلق بالدهون العصارة الصفراء قد يكون مخزون العصارة الصفراء لديك غير كافي لهضم الدهون الإضافية في حمية الكيتو دايت تتحسن كمية العصارة الصفراء مع تحسين وظيفة الكبد من خلال الكيتو دايت في البداية لعلاج الإمساك جرب تناول حبوب أملاح العصارة الصفراء بعد كل وجبة لمساعدة الهضم ثالثا الخيارات الدوائية من الصيدلية واحد تناول كبسولات البروبايوتكس وهي البكتيريا الحية بشكل مباشر عن طريق الفم لتسريع نمو البكتيريا الحميدة في الأمعاء اثنين كبسولات البوتاسيوم تساعد كبسولات البوتاسيوم في انقباض العضلات الملساء المبطنة للأمعاء لتسهيل مرور البراز ثلاثة كبسولات مغنيسيوم سيتريت هذا المكمل عبارة عن ملين تناضحي فيسحب الماء إلى الأمعاء ويساعد على تليين البراز وتكثيفه مما يساعد على مروره في القولون أربعة أخيرا المشي اذهب للتمشي بعد الوجبات لتحفيز عمل الجهاز الهضمي وبهذا نصل لنهاية الحلقة عزيزي المشاهد شاركها مع زملائك إذا استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط لزر الإعجاب واكتب لي استفساراتك بالتعليقات معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة جديدة بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية